আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী পথের প্যাচালের পথ প্রয়োগ ভ্রমণে আপনাদের আরও একবার স্বাগত গত সপ্তাহটা নিশ্চয়ই কাটিয়েছেন খুব ভালোভাবে আমিও ছিলাম ভালোই আরও ভালোভাবে কাটাতে এবং আপনাদের ভালোবাসার টান বা আপনাদের ভালোবাসার দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে আমরা আবার হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে পথ চলতে চলতে আজ আমরা চলে এসেছি বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জে যা বাংলাদেশের ডান্ডি নামে সমধিক পরিচিত চলুন তবে মোলাকাত করা যাক ডান্ডিবাসীদের সাথে দাদা এই জায়গাটার নাম তো নারায়ণগঞ্জ এই জায়গাটার নাম নারায়ণগঞ্জ কেন বাবু করে একজন আসিল তার নামের উপরে এই নারায়ণগঞ্জ হয়েছে এটা নারায়ণগঞ্জ মনে করেন আমার আরো চার পাঁচ পুরুষ আমি শুনতেছি নারায়ণগঞ্জ সেটা আমরা নারায়ণগঞ্জ জানেন না এটা কেন না সেটা কিছু দেখার মতো কিন্তু বিখ্যাত যেরকম নারায়ণগঞ্জের সোনার গাছ এটা একটা বিখ্যাত কদম বসু দল গাছ আছে এটা একটা বিখ্যাত তারপরে যাওয়া একটা কিল্লা ছিল এটা তো ভাই গেছে কেন নষ্ট হয়ে এটি আর কি নারায়ণগঞ্জে ভাই ঐতিহ্য ভাই সোনার গাছ যা সোনা বিবির নামে প্রতিষ্ঠিত আর কি যার কি আছে আছে আরো এই আদমজিৎ জুট মিল যেটা আমাদের এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ সেটা সেজন্য নারায়ণগঞ্জটা বিখ্যাত খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কি বিখ্যাত ওই আপনি খাওয়া দাওয়ার মতন নারায়ণগঞ্জে তো তুমুন খাওয়ার মতন অনেকই আছে তারপরে তার মধ্যে কি ভালো সবচেয়ে আদর্শ মিষ্টি আছে তারপরে আপনার ওই এই সোনা ঘোষের পরোটা আছে আদর্শের মিষ্টি সোনাই ঘোষের পরোটা বিশ্বের একটা বৃহত্তম মিল আদমজি মিল আর ওইটা নারায়ণগঞ্জে স্ট্যান্ড বাই সো এই কারণে বাংলাদেশের ডান্ডি বলা হয় নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জকে বাংলাদেশের ডান্ডি বলা হয় কেন এটা মেনলি হয়েছে ইউরোপ কান্ট্রিতে একটা প্রদেশ আছে যেটা ডেন্ডি নাম ওই এলাকার তো এইটা ডেন্ডিটা ওই এই প্রদেশটা বাণিজ্যিক এলাকা এই কারণে ওইটার নামকরণের সাথে নারায়ণগঞ্জ যেহেতু একটা বাণিজ্যিক এলাকা সেহেতু এইটার সাথে এইটা মানে একটা সাদৃশ্য আছে বিধায় যার জন্য এটাকে না বলা হয় বাংলাদেশের ডেন্ডি মেনলি ডান্ডিও না মেনলি হয়েছে ডেন্ডি এটাই থাক ভাই এই ডান্ডি নিয়ে আর বেশিক্ষণ গণিমনা করলে ডান্ডার বাড়ি খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সম্ভাবনা মানে পসিবিলিটি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে আচ্ছা আমরা যা হতে চেয়েছিলাম তাই কি হতে পেরেছি আর যদি হতামও তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো চলুন এই হ হই নিয়ে শুনি কিছু কথা কওয়া কই তাহলে আপনাকে একটা ছোটো প্রশ্ন করি সেটা হলো যে ছোটোবেলায় মানুষ তো অনেক কিছু হতে চায় কেউ পাইলট হতে চায় কেউ ডাক্তার হতে চায় তো আপনি কি হয়েছে আপনি কি চাইছিলেন ছোটোবেলায় আপনি কি হইতে চাইছিলেন যে প্রশ্ন আমাকে আপনি করলেন ভবিষ্যৎ আরো কিছু হইতে চান ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী 
হ্যাঁ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী থাকে আগে কি থাকতে চাইছে আগে মনে করেন বহুত আশা ছিল যে বড় বিজনেস করে ব্যবসা করে বলো কর স্বপ্ন দেখছিলাম তো হয় নাই কেন পারেন নাই কেন অর্থ দিক দা ভাই মনটা খুব বড় বঙ্গ সাগর মতো কিন্তু অর্থ নাই না অর্থ নাই আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনি কি এখন আমি কর্মজীবন 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 কিসের কর্ম এই মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল আগে কি ছিলেন আগে লাগা বড় করতাম ছাত্র জীবন ছাত্র জীবন ছিল হ্যাঁ তো কি হইতে চাইছিলেন আমার আশা ছিল একটা ব্যবসা করব বড় ধরনের একটা চাইছিলেন ব্যবসা করতে কিন্তু এখন কি আপনি এখন মেকানিক্যাল কেন আপনি পারেন নি কেন কি করি অর্থ নাই বলে আর কিছু চান ভবিষ্যতে হ্যাঁ ওইটা চান ব্যবসা করে বড় লোক হব এবং দেশের একজন সেবা সেবক হব এখন আপনি কি এখন আমি চাকরি করি কি করেন মিলে চাকরি করি কি হইতে চাইছিলেন কি চাইছি ভালোই হওয়ার জন্য এখন আপনি খারাপ না আমি এখন ভালো এখন ভালো কি ভালো আপনি আমি ব্যবসা করি এখন চাকরি করি চাকরি পরিবর্তে কালে আমি ব্যবসা করি চিন প্রিন্টিং আমি চাকরি ছেড়ে একটু ব্যবসা কেন ব্যবসা না হলে চাকরি আছি চাকরিও আছে আবার রাইট নাইট ডিউটি আবার দিনে আমি ব্যবসা করি বংশাল দিয়ে মালাই এখন আর কিছু হইতে চান হ্যাঁ ভালো হইতে চাই কি ভালো হইতে আপনি তাহলে আপনার এখন খারাপ ভালো খেলো না ভালো ব্যবসা বাজি ভালো 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 হইতে চান না তো কেন চান আপনি খারাপ বলে ভালো হইতে চান না আমি আগে তো চাকরি করতাম এখন তো চাকরি করার পর আমি ব্যবসা করতে আসি টাইম তো ভালোই আমার না আপনি বললেন যে আপনি ভালো হইতে চান তা আপনি আগে খারাপ ছিলেন না আগে তো চাকরি করছি আমি চাকরি তো আসি আমার তারপরে এখন আবার ব্যবসা করতে আসি এখন এখন মানে আগে ছিলেন ভালো এখন থাকতে চান আরো ভালো ভালো হইতে চাই তো আমি আরো আরো ভালো হইতে চাই আমি এই হওয়া না হওয়া চাওয়া না পাওয়া পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন হতাশা ব্যঞ্জক তাই চলুন হতাশা কাটাই সবাই প্রস্তুত প্যাচালি গেমসে যাই সুপ্রিয় দশ মণ্ডলী পেয়ে গেছি আমাদের তিনজন প্রতিযোগীকে এবং পেয়ে গেছি প্রতিযোগিতার বিষয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনজন প্রতিযোগী রয়েছেন এবং তিনজন প্রতিযোগীর সামনে রয়েছে তিন তিনটি কাঁঠাল ওনাদেরকে যে জিনিসটি করতে হবে সেটা হলো যে কাঁঠাল ভেঙে কাঁঠাল খেতে হবে এবং কাঁঠাল খেয়ে কাঁঠালের বিচিগুলো সংগ্রহ করতে হবে এক মিনিটের ভিতরে যে সবচেয়ে বেশি কাঁঠালের বিচি খেয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন তিনি হবেন আমাদের আজকের পথের প্যাচালি গেমসের বিজয়ী তবে হ্যাঁ একটা কথা খেয়ে বিচিগুলো আপনাদের সংগ্রহ করতে হবে না খেয়ে যদি আপনারা কাঁঠালের বিচিগুলো সংগ্রহ করেন তাহলে আপনারা তৎক্ষণাৎ ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবেন শুরু করছি আমাদের আজকের প্যাচালি গেমস স্টার্ট প্রতিযোগিতা শেষ আমরা তিনজন ভয়ঙ্কর কাঠাল খোরকে পেয়েছি তো গণনার মাধ্যমে জানা গেছে উনি খেয়েছেন আটচল্লিশটি আটচল্লিশটি বিচি সংগ্রহ করতে পেরেছেন উনি পেরেছেন তিরিশটি বিচি এবং উনি উনিশটি কাঠালের বিচি সংগ্রহ করতে পেরেছেন সুতরাং আমরা পেয়ে গেছি আমাদের আজকের পথে প্যাচালি গেমসের বিজয়ী এদিকে আসুন আপনার নাম মোহাম্মদ মোহাম্মদ মনির হোসেন কাঠাল 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 আচ্ছা মোহাম্মদ মনির হোসেন কাঠাল ইনি হচ্ছেন আমাদের আজকের প্যাচালি গেমসের বিজয়ী তবে এখন বিজয়ীর জন্য রয়েছে আমাদের আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই তেল নিশ্চয়ই কাঁঠাল মাখিয়ে হাতে বেশ অবস্থা খারাপ এইটি নিন এই তেলটি নিন এবং হাত পরিষ্কার করুন আপনাকে অসংখ্য অভিনন্দন আচ্ছা আপনার নামটা জানি কি মোহাম্মদ মনির হোসেন মোহাম্মদ মনির হোসেন কাঁঠাল ঠিক আছে ধন্যবাদ প্রচণ্ড খিদে জায়গায় নদীর জলের হাওয়া পেটের ভিতর নাচছে ছুঁচো প্রয়োজন তাই খাওয়া আরে আরে নদীর ধারে কে যেন খাচ্ছে কেক আমিও তবে সঙ্গী হই তার নেই একটি ব্রেক ওয়েলকাম ব্যাক পথের প্যাচালিতে আপনাদের আরও একবার স্বাগতম বিরতির আগ পর্যন্ত প্রশ্ন করেছি আমি এবার দর্শকদের প্রশ্নের পর্ব পথের প্রশ্ন छद्रेशी चूला 
মানুষ হাটে পা দিয়ে কিন্তু হাত নড়ে কেন আপনি তো কথা বলেন জিহ্বা দিয়ে কিন্তু ঠোঁট নড়ে কেন সেই একই কারণে মানুষ রাতে কেন ঘুমায় দিনের বেলা জেগে থেকে যাতে এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে সেই জন্য ছাগলের রং কেন কালো হয় কে বলেছে আজকাল তো সাদা কিংবা চেক চেক বিভিন্ন কালারের ছাগলও দেখা যায় আমার প্রশ্ন হলো মানুষ বোকামি করলে কেন তাকে ছাগল গরু গাদা বলা হয় কেন কারণ আপনার নামটা এখনো সবাই জানে না যে তাই এতক্ষণ সই আছি অনেক প্রশ্নবান আর নয় এইবার শুনিব একটু গান প্যাচালি সঙ্গীত সাইরা গেলাম মাটির পৃথিবী জীবনে খেলায় হারাইলাম সবই বুকে জমাট বাধা অভিমান কিনি ঠুরের নিয়তির বিধান কিনি ঠুরের নিয়তির বিধান আমি দূর থেকে তোকে দেখেছি নজরে তোকে রেখেছি কোনো দিন তো মাকে আমি মুচে ফেলব না তুমি যদি ভুলে যাও আমি তো ভুলে যাব না ভালোবাসা দিয়ে তুমি কেড়ে নিও না সামরে তো মার্শনে সামরে তো মার্শনে গান শুনে ঢেউ জাগে মনে ইচ্ছে হয় বলে উঠি সাধু সাধু কি যেন একটা রয়ে গেছে বাদ ওহো নন্দ দুলাল নদু চলুন দেখা যাক কে হচ্ছেন আমাদের আজকের নন্দ দুলাল আমি 
बदलेटी दिन हिसाब बराबर एन और आज के पैचाली नदूर जो रही है पथर पैचाल पक्ष के सामान्य उपहार ये अपना एकश टाक जेटी दिए फिरत पेलें और ये फाटा बेलनगुलो नहीं बाड़ी चले जा धन्यवाद आपना के सुप्रिय दर्शक मंडल पथर पैचाल पथ परिभ्रमण आज एखे शेष आज शेष हलो नारायणगंज पर आगामी पर्व देखा अन्न को जगह अन्न को स्थान से पर्यत विदाय देवाशीष चाओ